Это только кажется, что картошка фри – очень простое блюдо. Начнем с обсуждения формы брусочков. Я видел ресторан, где из картофелины вырезали шарики. Я видел кухню, где картошку нарезали сначала крупными брусочками, а потом брусочки строгали и получали что-то в форме карандашей. Представляете себе, такие картофельные палочки – все это, конечно, очень красиво и демонстрирует трудолюбие кухонных работников, их уважение к едокам. Но для хорошего картофеля фри достаточно порезать картошку ровными брусочками. Именно поэтому я с картофелины постарался обрезать хоть какие-то горбыли. Мне важно, чтобы все брусочки имели равную толщину по всей длине. Ну а так, в приготовлении картошки фри есть довольно много других секретов, которые гораздо сильнее влияют на вкус готового блюда. Например, картофельные брусочки надо замочить в воде. Чтобы растворился и вышел в воду, крахмал хотя бы с поверхности брусочка. Смысл этого действия примерно тот же самый, что и в замачивании и промывании риса для плова. Ну а что касается горбылей, обрезков, посмотрите, как их немного. Они пригодятся на кухне. В конце концов, их всегда можно пожарить на обычной сковородке, с лучком. Для себя. А чтобы пожарить картофель фри для клиентов, на кухне должны быть сухие, чистые вафельные полотенца. Они необходимы для того, чтобы обсушить картошку. Пусть ткань впитает в себя как можно больше влаги с поверхности картофельных брусочков. Ведь эта влага будет мешать обжариванию картофеля. И дело не только в том, что масло будет брызгать. Чем больше влаги на поверхности брусочков, тем сильнее остывает масло, в котором жарят картофель фри. А температура обжаривания картофеля – очень важный параметр. Не переключайтесь. Сейчас я все расскажу. Тщательно Аккуратно обсушите картофель и накройте его другой чистой салфеткой, чтобы он на воздухе не потемнел. А вот теперь масло. И обратите внимание, какое количество масла. Столько масла необходимо не для того, чтобы сделать картошку пожирнее, а для того, чтобы масло накопило как можно больше тепла и как можно меньше остывало, когда в него опускают картошку. Температура обжаривания картофеля на первом этапе – это примерно 160-170 градусов. Я выставляю на своей плите 166 градусов. Моя плита автоматическая, она позволяет контролировать температуру. У кого нет такой плиты, должен приобрести кухонный термометр, о необходимости которого я твержу уже лет 15 или 20. Пожалуйста. Не оглядывайтесь на так называемых настоящих поваров. У них огромный опыт. Они эту температуру чувствуют руками, лицом. Даже по шкварчанию картофеля определяют. Да и то. Далеко не все. Уверяю вас, если вы приобретете термометр, у вас картошка будет получаться намного лучше, чем в большинстве ресторанов. А если в каком-то ресторане картошка получается очень вкусной, то имейте в виду, там, скорее всего, стоит автоматическая фритюрница, которая поддерживает требуемую температуру. Второй вопрос. А сколько времени необходимо обжаривать картошку на первом этапе? А это зависит от мощности нагрева, от объема масла, от исходной температуры картофеля и от количества картофеля, которое опускается в масло. То есть высчитать эту температуру, наверное, теоретически можно, но по очень сложной формуле. А необходимо ли использовать сложные формулы на кухне? Лучше я вам раскрою один секрет, который позволит получать очень вкусную картошку всегда. Но сейчас температуру нагрева масла необходимо увеличить до 190 градусов. Сейчас картошечку Посолить надо. Вы обратили внимание, что я выкладывал ее на бумагу, чтобы впиталось лишнее масло с поверхности картошки. Я теперь перекладываю в другую емкость и тоже на бумагу. Теперь секрет. 
После первого этапа обжаривания картошка должна получиться мягкой. Посмотрите, я держу ее за один конец, она изгибается примерно градусов на 30. Ее уже можно кушать, но это еще не вкусная картошка фри. Предстоит второй этап. Обратите внимание, что я закладываю картофель в кастрюлю небольшими порциями, чтобы масло не остывало и картошка жарилась при высокой температуре, а не варилась и не размекала в едва теплом масле. А до какого цвета необходимо жарить картошку на втором этапе? Я абсолютно убежден, что не до красного и не до черноты на углах брусочков. И вообще, второй этап происходит довольно быстро. Если на первом этапе картошка жарилась, может быть, минут 8 или 10, то сейчас только 2-3 минуты. И посмотрите, вот это правильный цвет. И вот это... Правильная консистенция картошки. Обратите внимание, она больше не сгибается. Теперь она стала упругой, и поверхность ее изрядно хрустит. А вы задумывались, почему пенится масло, когда мы жарим картошку? Дело в том, что из картошки продолжает выходить влага. Мельчайшие капельки воды вскипают, образуют пузыри пара. Эти пузыри пара грозят выплеснуть масло наружу, поэтому иногда приходится подуть. А вообще-то было бы лучше взять более глубокий казан. Самое сложное дело на кухне – приготовить очень простые продукты так, чтобы превратить их в шедевр. Кажется, сейчас мы справились с задачей, настроение у меня хорошее, и остается только подать картофель. Было бы правильно подавать непосредственно из казана – Обжарили и подали. Обжарили еще одну порцию и подали. Не надо, чтобы картошка ждала официанта. Необходимо как можно скорее подать ее на стол, пока она хрустит, пока она не обмякла. Но перед подачей на стол я хочу посыпать картофель мятой, чабрецом, базиликом. Разотрите сухие травы между пальцами и посыпьте через сито. Необходимо... Только оттенить вкус масла. Сухие травы справляются с этой задачей очень хорошо. Картошка получается не только вкусной, не только хрустящей, но еще и очень ароматной. Я еще раз хочу сказать, что хорошая кухня – это в первую очередь трудолюбие. Это в первую очередь знание. Это в первую очередь любовь к едокам, и уважение к продуктам. Иногда говорят, повар должен быть добрый. А в чем должна выражаться его доброта, если не в любви? Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две – Занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, тысяч восемь или десять. То есть люди оценивают их в три раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, мангал, книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин. Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит... 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. 
Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню. Опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе. Вы их чаще всего лайкали. Вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ. Что может быть лучше? А, лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она, насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин» «Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить три книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня Эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше моей книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.